வணக்கம் இந்த லட்சம் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் படிச்சுட்ருக்கோம் இந்த லட்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ கண்டக்டர் இப்போது இதை ஒரு காப்பர் கண்டக்டராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டக்டர் வழியாக நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் வந்து இந்த கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண விடாமல் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ஆஃபர் பண்ணுது அதாவது இந்த கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண விடாமல் தடை பண்ணுது ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிபெண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர் அப்படின்ற சிம்பிள் மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இந்த கண்டக்டருடைய லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே போல் இந்த கண்டக்டருடைய ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போது லென்த் ஆஃப் அ கண்டக்டர் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் அ cross section of a given material னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ r is directly proportional to l by a னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ இந்த proportional இருக்கு இல்லையா இந்த proportional எப்படி நம்ம ஈக்குவலாக எழுதுறது அப்படினா நம்ம ஒரு proportionality constant இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணோம் அப்படினா இந்த proportional ஈக்குவலாக எழுதலாம் சோ அந்த proportionality constant தான் என்ன அப்படினா ρ சோ இந்த சிம்பிள் ρ இருக்கு இல்லையா இது எப்படி பிரனௌன்ஸ் பண்ணனும்னா ρ ஹோ ρ னு சொல்லி பிரனௌன்ஸ் பண்ணோம் இப்போ r is proportional to l by a இருக்கு இது ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதணும் அப்படினா r ஈக்குவல் டு ρ l by a னு சொல்லி எழுதணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரோவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அ கண்டக்டர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரோன்றது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஆர்ன்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஜாமெண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஏரியா லென்த் இந்த மாதிரியான ஜாமெண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ஆர்ன்றது வந்து நம்ம ஒரு ஜாமெண்ட்ரி டிபெண்டன்ட் ஃபினாமினான் சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது சைஸ் மாறிச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் மாறும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏ இருக்கில் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு நியூமரேட்டர் கொண்டு போய்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவேஷன் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த லென்த்தை நம்ம ஒன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனை ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம இந்த ரோன்ற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை ஏன் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம டைமென்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது லென்த் அண்ட் ஏரியாவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ லென்த் அண்ட் ஏரியாவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் ரெசிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஏரியா அண்ட் லென்த்தை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிலேயும் ஏரியா அண்ட் தென் லென்த்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இட் ஈஸ் ஏ டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஆஃப் யூனிட் லென்த் அண்ட் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் எந்த ஒரு கண்டக்டருக்கு யூனிட் லென்த் அண்ட் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்
நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளக் பின் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளக் பின் வந்து கிரைண்டர் மிக்சிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் ரெண்டு பின்னு வந்து சின்ன பின்ஸாக இருக்கும் ஒரே ஒரு பின்னு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு பின்னு என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து லைவ் ஒயராக இருக்கும் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஒயராக இருக்கும் இந்த மூணாவது பின்னு பெரிய பின்னு இருக்கு இல்லையா மேலே இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எர்த்திங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே எர்த்திங் பின் இந்த பின்ல என்ன இதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிரைண்டரில் வந்து கரண்ட் லீக் ஆகி வெளியே வந்தது வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கரண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பின்னு வழியாக வெளியே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ஒயரில் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போது இது லீக் ஆகிற கரண்ட் நேராக கிரவுண்டுக்கு இறங்கிடும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்டு பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒயர் வழியாக நம்ம எர்த்துக்கு இறங்கிடும் ஸோ அதனால் இந்த பின்னை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எர்த்துன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பின்னு தான் நம்மளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஷாக்கில் இருந்தெல்லாம் காப்பாற்றுது ஓகே ஸோ லீக் ஆகிற ஒரு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸில் லீக் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை இந்த எர்த்து பின்னு கிரவுண்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கடத்தி விட்டுறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எர்த்துன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பின்னு மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த லைவும் நியூட்ரலும் வந்து சின்ன சின்ன பின்ஸாக இருக்குது பட் ஆனால் எர்த்து பின்னு மட்டும் ஏன் பெருசாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தா மாதிரி ஸோ இந்த பின்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்டை கிரவுண்டுக்கு அமுச்சு விட்டுறது தான் அப்போ தான் நம்மளை எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேருந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்போது இதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பின்னை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் என்ன ஆகும் சீக்கிரமாக இந்த கரண்ட் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வழியாக பாஸ் ஆகி கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கிடும் ஓகே அப்போது எப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ குறையும் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ குறையுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த பெண்ணுடைய ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்போது கரண்ட் வந்து ரொம்ப வேகமாக இந்த பின்னு வழியாக பாஸ் ஆகி கிரவுண்டில் இறங்கிடும் அதாவது லீக்கேஜ் கரண்ட் மெட்டீ அதாவது கிரைண்டரு மிக்சிலேருந்து லீக் ஆகி வரக்கூடிய கரண்ட் வந்து நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் அந்த கரண்ட் இந்த பெரிய பின்னு வழியாக பாஸ் ஆகி குயிக்காக கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கிடும் ஓகே அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எர்த்திங் பின்னை மட்டும் நம்ம பெருசாக வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த பின்னு பெருசாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் ஸோ இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆருடைய வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த பின்னுடைய ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்